வணக்கம் அடுத்த ரிவ்யூ பேட்மேன் வர்சஸ் சூப்பர்மேன் டான் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமா பெரிய ஹைப் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க டிசி சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்ல அடுத்தடுத்து ஒண்டர் உமேன் எடுக்கிறாங்க ஜஸ்டிஸ் லீக் எடுக்கிறாங்க ஆக்வா மேன் எடுக்கிறாங்கன்னு வந்துகிட்டே இருக்க போகுது அடுத்தடுத்து இதை வச்சு ஒரு பெரிய வியாபாரம் பார்க்க போறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரில்யூடா இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேன் பாய் மாதிரி நல்லா அழகா தலையெல்லாம் படிய வாரிட்டு நல்ல ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நான் போய் படத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு கேட்டப்ல நான் உங்களுக்கு இந்த படத்தோட விமர்சனத்தை சொல்றேன் பேட்மேன் வர்சஸ் சூப்பர்மேன் படத்தோட கதை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேட்மேனுக்கும் சூப்பர்மேனுக்கும் சண்டை அது ஒரே வேடிக்கை பாக்குது அப்படின்னா நினைச்சீங்கன்னா அது கிடையாது படத்துடைய கதை சூப்பர்மேன் இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாத்துறாரு பட் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நிறைய அப்பாவி மக்கள் செத்து போறாங்க அரசாங்கத்துடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் நிறைய சேதமாகுது சூப்பர்மேனா இருந்தா என்ன வேணா பண்ணலாமா அவருக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும்னு அரசாங்கம் நினைக்குது அதே மாதிரி பேட்மேனும் அவர் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவரும் கொஞ்சம் பர்சனலா பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அந்த சேதத்தினால இதே மாதிரி என்ன புரியல நீங்களே கூட படம் பாத்தீங்க என்ன உங்களுக்கு பிரசாந்து <laughs> 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 இல்ல நீங்க சரிப்பட்டு வர மாட்டீங்க நீங்க வந்து விக்கிபீடியா கதை படிச்சு நான் ஒழுங்கா எங்களுக்கு கதை சொல்லலாம் நீங்க இன்ட்ரோ பண்ணாதீங்க சும்மா பேச விட்டா பேசினா இருக்கீங்க நடுவுல நடுவுல ஆ பேட்மேனோட சூப்பர்மேனோட கதை சூப்பர்மேன் இது மாதிரி நிறைய சேதம்லாம் பண்ணிருந்தால அவருக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும்னு கவர்மெண்ட் நினைக்குது பேட்மேனும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அவருக்கு பர்சனலாக ஒரு ஈகோ அவரும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இதே மாதிரி லெக்ஸ் லூதர் அப்படின்னு ஒரு மேட் ஈவில் சயின்டிஸ்ட்டும் நினைக்கிறாரு சூப்பர்மேனை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைம்ல பேட்மேனுக்கு சூப்பர்மேனையே தடுக்கிற ஒரு சக்தி ஒன்று கிடைக்குது அதை வச்சு அவர் சூப்பர்மேனை என்ன பண்ணாரு பேட்மேன் சூப்பர்மேன் சண்டையில் அவங்க யார் ஜெயிச்சாங்க இதில் லெக்ஸ் லூதருடைய அந்த ஈவில் பிளான் என்ன ஆச்சு இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு தெளிய வச்சு தெளிய வச்சு பதில் சொல்லியிருக்கிற படம் தான் Batman vs Superman Dawn of Justice Black and blue God vs man Day vs night பென் ஆஃப்லக் இந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேட்மேனாக நடிச்சிருக்காரு கிறிஸ்டியன் பேலுக்கு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு பேட்மேன் நல்ல இந்த கிரிட் அந்த ஒரு டெரர்லாம் கரெக்டாக அவர் அந்த ரூலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ ரொம்ப நல்லா ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர்மேனா ஹென்ரி கேவல் அவர் பெரிய வேலை இல்லை சும்மா அப்படியே நம்ம சில்ஸ்லாம் காமிச்சிட்டு ஒரு சூப்பர்மேனா அப்படி சீன் போடுற மாதிரி ஒரு சின்ன ரோல் தான் அவருக்கு பட் அந்த மேட் சயின்டிஸ்டாக லெக்ஸ் லூதராக நடிச்சிருக்கா ஐசன்பர்க் ரொம்ப நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு கொஞ்சம் அப்படி ஜோக்கரை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரு பட் இவங்க எல்லாரையும் தாண்டி ஒரே ஒரு சீனில் ஒண்டர் உமனாக வந்தாலும் ஒண்டர் உமனாக நடிச்சிருக்கிற அந்த கால் கெட்டாட் அவங்க வந்து மொத்த மாதம் அழிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க வர சீனில் செம்மையாக விசில் பறகுது அந்த ஒரு சீனுக்காகவே நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஸோ மற்றபடி ஜாக் ஸ்னைடர் இயக்குனர் அவருடைய மற்ற படங்கள் மாதிரி இந்த படங்களும் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது சினிமாடோகிராஃபி மியூசிக் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப பக்காவாக இந்த படத்தில் வந்து சிங்க் ஆயிருக்கு ஸோ படத்தை வந்து ரொம்ப நான் புகழ்ந்துட்டேன் இல்லையா ஸோ நம்ம அடுத்த கட்டுக்கு போகலாம் படத்துடைய முதல் குறை இந்த படத்துக்கு சூப்பர்மேன் வர்சஸ் பேட்மேன் பேர் வச்சதே தப்பு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரீசனே படத்துல இல்லவே இல்லை அது மாதிரி சண்டை வருது பட் அது ஒரு உப்பு சப்பு இல்லாத ஒரு சம்ம மொக்கையான ஒரு காரணத்துக்கு அந்த சண்டை வந்து அப்படியே நிறுத்திடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் வச்சதே தப்பு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி படம் முழுக்க ஒரு டார்க்கான ஒரு டோனை தான் டேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதை டெலிபரேட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு பட் ஸ்டில் நீங்கள் அந்த அயன் மேன் கேப்டன் அமெரிக்கா மாதிரி படம்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா ஃபன் ஃபீல்டாக ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படத்தை பார்க்க போகிறோம் நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சி இந்த படத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஐ மெரி சாரி இந்த படம் உங்களுக்கான படம் கிடையாது மார்வல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டா டிசி சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்ன்னு இவங்க ஒன்று கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அது ஓகே தான் மார்வல் படங்கள்லாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பயங்கரமாக ஃபன் ஃபீல்டாக என்டர்டெயின்மெண்டாக இருக்கும் பரபரப்பாக இருக்கும் அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக ஒரு டார்க்கான டோனில் சீரியஸாக படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க நினச்சதெல்லாம் ஓகே தான் பட் இவங்க நினச்ச விஷயத்த இன்னும் கூட ஒரு சுவாரஸ்யமாக சொல்லியிருந்தா இன்னும் படம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தோணுது மார்வல் படங்களில் முக்கியமான
மற்றபடி ஒரு எதிர்பார்த்த பொழுதுபோக்க இந்த படம் தரலங்கிறது ஒரு ஏமாத்தமான விஷயம் ஒரு பிரம்மாண்டமான மேக்கிங் கிராஃபிக்ஸ் நல்ல மியூசிக் இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் பட் எப்படி சொல்கிறது மிஷ்கின் வந்து நிறைய நல்ல படம் எடுத்திருக்காரு பட் அவருடைய கெரியரில் முகமூடின்னு ஒரு படம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜாக் ஸ்னைடர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் எடுத்திருக்காரு அவர் எடுத்த முகமூடி தான் இந்த பேட்மேன் வாசு சூப்பர்மேன் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேட்மேன் வர்சஸ் சூப்பர்மேன் அப்படின்னு பேர் வைக்காம பேட்மேன் அண்ட் சூப்பர்மேன் இந்த படத்துக்கு பேர் வச்சிருக்கலாம் படத்தை <laughs> 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 ஆமா